，有才气，有见地，嗯，点子也不错。这个人是谁啊？父皇，请看，是洪亮吉。哦，洪亮吉。洪亮吉，本身，王杰，陆才才，臣在。你们看呢？呃，臣的看法跟太上皇一样，这篇奏书切中时弊，对当前的戡乱大计很有启发呀。嗯，太上皇，奴才也以为洪亮吉的文章最为拔尖。嗯，朕同意你们的看法，父皇。那这次詹汉大考，是不是就取洪亮吉为头名啊？太上皇，奴才以为是不是太上皇亲自招他上殿问话更为妥帖？见见，见见，传传。嗯，哎，来来来，洪大人，哎、来来来来来，哎，请请请，好。哎呀，哎，洪大人，赵、哎、某一向仰慕大人的高才啊，哎，今日一见，哎，一定得敬大人一杯啊。赵大人。过千了，这杯应该是洪某敬赵大人的。哦、哪里哪里？来来来，哎，同意同意啊！哎，同意，来来同意。哎呀，好爽好爽！哎呀，大人真痛快啊！痛快！皇上考虑，着洪亮吉立刻到养心殿觐见太上皇。赶快走吧，皇上和太上皇等着你呢。哎，这。哎呀，诸位大人，哎，慢走慢走。皇上和太上皇要召见洪某，洪某先告辞了啊！慢走啊，慢走慢走。哎呦呦呦呦，没关系。洪大人，各位大人告辞了。大人走好，回见回见。哎，那儿呢？哎，太大人，太上皇和皇上一样召见我。哎、嗯，你怎么喝成这样？啊，皇上、太上皇等着见你，你这个样子怎么进去？这可怎么办？这这，哎，大大人，我去打盆凉水，让洪大人清醒清醒。快去快去！哎哎，哎呀，戴大人，不能让太上皇、皇上等太久。大不敬，大不敬，大不敬！你还喝成这样？嗯，亮吉，我告诉你，等会儿太上皇要问的就是你写的那篇平乱匪书，还记得吗？哎呀，戴大人，那是我深思熟虑的精心之作，怎么能轻易忘记呢？乱匪者，本为平民也，平民何以辩论匪？好好好,好，记得就行了，记得就行了。哎，凉水来了，凉水来了。啊、洪大人、嗯，你赶紧拿凉水洗把脸，清醒清醒，免得一会儿在太上皇面前说错了话，好吗？嗯，好，明白明白。拿着。嗯、啊。好点吗，戴大人？啊，上殿吧，上殿吧。嗯。哎呀，太上皇，这个，这个洪亮吉怎么耽搁到现在还不来呀？这，这该不是又喝酒去了吧？臣洪亮吉叩见太上皇，皇上。嗯，起来吧。谢太上皇，皇上。洪亮吉，你可耽搁的太久了，让太上皇和皇上等了这么长时间。王大人，你闻见了没有？他怎么一身酒气呀、啊？他真是喝酒去了啊！洪某刚才的确小酌了几杯。寝见之前你都敢喝酒，你这个酒瘾也是大了点儿啊！贺大人，别忘了。皇上、太上皇是临时召见，洪大人并不知情。王大人，话是这么说
，可是这一身酒气来见太上皇跟皇上，这也算大不敬吧？好了好了好了，何中堂，还是先说正事吧。洪亮杰，把你在平乱匪书中提出的戡乱方略，在太上皇面前概要陈述出来，请太上皇赐教。回禀太上皇、皇上，臣以为，对于多数平民百姓而言，若能丰衣足食、安居乐业，他们就别无他求，甘愿做朝廷的臣民。可是各级官吏关注的恰恰不是百姓的温饱与疾苦，而是自己的红顶子。胡说！洪亮吉，你说完了没有啊？回禀太上皇，臣在这里只能简短解说，臣的全部见解都在《平乱匪书》里了。嗯。什么？胡亮吉，那你的意思，这个叛乱的源头是朝廷的吏治喽？正是。大清自入关以来，律法吏治历百余年未变，而世事实事却无时无刻不在变化，因循守旧，必生弊端。臣以为，时至今日，律法吏治已到了非变不可的时候了。哼，你不要忘了，洪亮吉，正是由于祖宗立下的百年吏治。才造就了亘古未有的康乾盛世。回禀太上皇，眼下乱匪纷起，民不聊生，吏治败坏，何言盛世？不过是阿谀奉迎之辈，刻意在太上皇和皇上面前营造的假象而已。放肆！洪亮，太上皇，他恶意诋毁我大清律律，这必须重办呢、啊！这个，洪亮吉。单酒狂悖，目空一切，不知天高地厚。父皇，儿臣要夺取他詹汉大考投名的资格，以示惩戒。嗯嗯，太上皇，洪亮吉，还不快谢恩！谢太上皇，皇上，退下，回去闭门思过。这，皇上，太上皇，这就这么这。奉天承运，皇帝诏曰：擢护军都统、俄勒登堡，继任福康安、戡乱经略大臣一职，统摄剿匪事宜，钦此。何大人，俄勒登堡继任经略大臣，若是得知了内乱真正起因，发现嘉兴与令帝在剿匪中落下的亏空。恐怕会令亡人受辱，咱得赶紧想个办法呀！就趁着我办丧事这么会功夫，他们就把空子给钻了，这叫乘人之危。嗯，不过你也甭着急啊，我们手上不还是有一个四川总督的空缺吗？我派个可靠的人过去，让他钳制住俄勒登堡，让他无暇他顾，我看他能查出什么来。好主意，不过这这事得抓紧办啊！放心吧，明天一早我就去觐见太上皇。这这这这这，老总官，太上皇的意思是让奴才推荐一个得力的人才出任四川总督，是吧？是是是，太上皇说的是这意思。哦，太上皇，奴才以为九门提督乐宝很善于用兵，是个很难得的人才。嗯啊，当然了，资历嘛是浅一些，官居二品。不过现在朝廷正是用人之际，应不拘一格启用人才。奴才以为可以着一级任用。嗯嗯，这，呃，那奴才就替太上皇拟旨了。嗯，何总官，那麻烦您回头，前上太上皇的大宝。太上皇圣旨，奉天承运，皇帝诏曰：原九门提督乐宝即赴四川总督之任，与俄勒登堡共襄剿匪大计，钦此。何大人此去，责任重大。剿匪能否成功，就看你的了。啊，为朝廷效力，下官当万死不辞。
，只是对戡乱方略，下官还有些疑问呢、啊。啊，此次特来辞行，就是想请中堂大人指点一二。南方各地乱匪起衅的缘由，皆因。贪官污吏肆意盘剥欺凌，百姓不堪其虐，才最终激起事端的。所以，要想戡乱成功，必先整顿当地吏治，安抚百姓。哎，几个月以前，皇上欲采纳洪亮吉的主张，试图改变戡乱方令，却被和珅阻挠了。因此，也使得各地乱匪。日益壮大之现状啊！所以鹅大人此去，一定要切实查究，搞清内乱的原因，据实上奏。另外，福康安和何林，假借剿匪之名，斥了不少空额，落了不少亏空，你也一并查清，据实上奏。啊，多谢中堂大人指点，下官一定照中堂大人的意思去办。好，就交给你了。谢何大人栽培，乐宝莫齿不忘。哎呀，乐大人，你这是干什么呀？都是自己人，不必行此大礼。来，起来，起来，起来，坐坐坐坐坐坐。谢何大人，乐大人，此去四川总督任上，有什么打算呢？下官一定按何大人的吩咐。请何大人明示。好，俄勒登堡此去经略大臣任上，一定会执行王杰那一套，什么纠察内乱起因，搞什么安抚策略。你要做的，就是事事处处与他掣肘，不要让他成什么事。下官一定按何大人意思办。俄勒登堡，休想陈事。嗯。好，哦，对了，这个前任账上可能有点亏空，你要小心掩盖，啊！下官明白。那何大人，下官告辞了。行，去吧。嗯。大人，我回来了。何大人有信吗？有，请大人过目。好，就照何大人的计策行事。你可要把阿勒登堡定紧了，只要他一跟麒麟会面，我就把他当场拿下。这，乐大人，下官一定照办大家都这么站着，不太好吧？来，都坐下说话。鹅大人，请上座。鹅大人已经坐下了，齐头领也请坐下吧。鹅大人是打算站呢，还是打算合？如果是打算战，本官今天就不会来了。啊，想必许乡绅已经把我的意思跟你说明白了吧？今天来，就是想听听你的看法。齐某并非脑后生有反骨，并不想和朝廷作对，只是被逼得走投无路，才起来造反的。这一点，想必鹅大人早就知道。嗯，正因为如此。所以才会来和你一起商讨招安事宜呀、啊。齐某和弟兄们并不想做乱臣贼子，只要朝廷给百姓一个公道，严惩那些把我们逼上绝路的贪官无吏，我们可以放下刀枪，归顺朝廷，回家做顺民。但朝廷气不可秋后算账，残害跟随过我的兄弟们，否则我们就只有血战到底一条路了。只要你们能够归顺。朝廷绝不会再给你们算账。
这点儿，本官可以保证。至于惩治贪官污吏一事嘛，本官自到任起就一直在搜集证据，只要证据确凿，本官第一个写折子弹劾他们。齐某看得出，鹅大人是个清官。我这里有襄阳知府贿赂和珅、敲诈百姓的证据，现呈给鹅大人，请鹅大人为百姓主持公道。哎呀，这个太好了！有了这个证据，本官马上就可以写上奏的折子了。诸葛亮，本官正是你设下的圈套。本官绝非言而无信之人，一定是走入了风声。鹅大人不是那样的人，你快从后门走，那里直通山上，官兵很难围捕。快走！快去！许天德，你把乱匪藏哪儿了？快交出来！什么乱匪？没，没有啊！大人，乱匪杀了我们几个兄弟，从山上逃跑了。许天德。你胆敢私通乱匪！来人呐，在！把许天德给我抓进大牢。鄂大人，本官在此。你要抓人，难道不应该请示本官一声吗？<笑>我是鄂大人。你终于还是沉不住气了。我正要问你，这通匪的罪名？你打算如何替自己洗清啊？放肆！本官今天的招安大计几近成功，你捣乱不说，还敢血口喷人？快，放了许乡绅一家！哼，究竟是招安还是通匪，谁能说得清楚？我还告诉你，这许天德，我今天是抓定了。你敢违抗本经略大臣的命令，我定会上奏朝廷，将你革职重办。我也正要上奏朝廷，告你私通乱匪，看咱们谁能告得过谁。把人给我带走。臣以为，俄勒登堡拒奏属实，勒保不服从调遣，破坏招安大计，理应革职查办。徐天德一家应立即无罪开始。皇上，这个俄勒登堡擅自与乱匪交往，这明明就是通匪啊！奴才以为，这个俄勒登堡应该撤职查办。皇上，俄勒登堡已经得到了乱匪起事的赵端，麒麟也已经拿到了襄阳知府把老百姓逼上绝路的证据，他也愿意归顺朝廷。不动一兵一卒，平息叛乱指日可待。可在乐宝的肆意破坏下，功败垂成。皇上，臣以为乐宝必须严惩。皇上，麒麟逆贼诬陷朝廷命官，居心叵测呀！王大人轻信逆贼，这无非是借刀杀人，排除异己罢了。何大人，你们都别争了。如何处置，朕自有主张。没别的事儿，就先退朝吧。皇上，两份奏折一比，显然是俄勒东堡的奏折属实。皇上为什么不支持王政党呢？你别忘了，对于勘乱大计，太上皇支持的是围剿方略，而不是安抚方略。若不先说服太上皇，肯定会碰钉子。皇上，皇上，这是乐宝总督送来的六百里加急。出什么事儿，皇上？麒麟夜袭官军大营，救出了许天德一家，还险些要了乐宝的命。乐宝有了口实，把责任全推给了俄勒登堡。皇上，和珅一定会借此事大做文章的。朕要立刻去见太上皇，以免和珅蛊惑。